எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நூற்றில் எண்பது சதவீதமான மக்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய ஒரு தொந்தரவு அசிடிட்டி அதாவது சாப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் அதாவது வயிறு உப்பு சமாக ஃபீல் பண்ணுவது வயிறு எரிச்சலாக ஃபீல் பண்ணுவது வயிறு வலிப்பது அதுக்கப்புறம் வயிறு கட்டின மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது அதை விட முக்கியமான தொந்தரவு உங்களுடைய நெஞ்சில் எரிச்சல் ஏற்படுவது நெஞ்சுக்குள்ளே வழி ஏற்படுவது அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய வரட்டுத்தன்மை தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுவது தொண்டை கரகரன்னு ஃபீல் பண்ணுவது அதாவது அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா அப்படிங்கிற தன்மை அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் புண் ஏற்படுவது தொண்டை வழி கூட ஏற்படுவது ஸோ இந்த மாதிரி பல தொந்தரவுகளை கொடுக்கக்கூடிய இந்த அசிடிட்டியை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த அசிடிட்டி வருது அது வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஸோ நாமளே எப்படி அதிலிருந்து விலகுவது என்றைக்குமே எப்போதுமே இந்த அசிடிட்டி வராமல் பார்த்துக்கிறது எப்படிங்கிற முழுமையான அறிவியல் விளக்கத்தை இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படட்டும் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த அசிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி யாருக்கு வரும்னு பார்த்திங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை அடிக்கடி ஏற்படும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் கற்ப காலத்திலையும் இந்த அசிடிட்டி திடீர்னு அவங்களுக்கு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேர் அடைந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அசிடிட்டி மெல்ல மெல்ல குறைஞ்சி நார்மல் ஆகிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் மாதவிடாய் காலங்களிலும் பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை ஏற்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக காமனாக உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு அது மாறிடும் குறிப்பாக வயசானவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் நல குறைவும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்படும் மற்றவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு திடீர்னு வரும் அதுக்கப்புறம் அதுவே போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிறியவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்குமே இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த அசிடிட்டி முதல்ல ஏன் ஏற்படுதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவானது உங்களுடைய வாயின் வழியாக உங்களுடைய உணவு குழல் வழியாக போய் அதுக்கப்புறம் வயிற்றை அடையும் வயிற்றில் சென்றடைந்த உணவு நன்றாக ஜீர்ணப்படுத்தப்படும் அங்கிருந்து சிறு உடலுக்கு அனுப்பப்படும் சிறு உடலில் முற்றிலுமாக ஜீர்ணிக்கப்பட்டு நமக்கு தேவையான ஆற்றலை உடல் கொடுக்கும் ஆனால் இந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உணவானது சிறு உடலுக்கு போவதற்கு கொஞ்சம் காலநிலையை அதிகப்படுத்தி கொள்ளும் அதாவது அந்த உணவானது வயிற்றுக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் இருக்கும் இதுதான் பிரச்சனை ரொம்ப நேரம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய அந்த உணவானது அந்த அமிலமானது கீழே போகாமல் சிறுகுடலுக்கு போகாமல் மேல் நோக்கி உங்களுடைய உணவு குழாய் வழியாக அது திரும்ப வரும் இதுக்கு பேர் தான் அசிடிட்டி இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய லோயர் இசாஃபிஜியல் ஸ்விங்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்விங்டர் இருக்குது அதாவது ஒரு வாழ்வு போன்ற ஒரு அமைப்பானது நம்மளுடைய வயிற்றின் மேல் பகுதியில் காணப்படும் இது என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே உணவானது உள்ளே முழுமையாக நம்மளுடைய வயிற்றில் சென்றடைந்ததும் இந்த ஸ்விங்டர் பார்த்திங்கன்னா மூடிடும் நல்லா டைட்டாக மூடிடும் இது நல்லா மூடிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நல்ல ஜீரணமாகுதுன்னு அர்த்தம் இது மூடாமல் அடிக்கடி இது திறக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா திரும்ப அந்த உணவானது மேலே வரும் ஸோ இது மேலே வரும்போது முதல்ல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏற்படும்னா நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படும் திடீர்னு நெஞ்சு வழியாக கூட உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த அமிலமானது மேலே ஏற ஏற உங்களுடைய தொண்டையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஓக்கல் காடை பாதிக்கும் அதே மாதிரி தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேரிங் செய்யும் உங்களுக்கு லேரிங் ஏட்டிஸ் தொந்தரவையும் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா தொண்டை கரகரன்னு ஃபீல் பண்ணுறது தொண்டையில் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி தெரிவது அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு வழி ஏற்படுவது வரட்டு ஒரு இருமல் ஏற்படுவது இருமல் தொந்தரவு ஏற்படுவது இதெல்லாமே உங்களுக்கு இந்த அசிடிட்டினால் ஏற்படும் இதுக்கெல்லாம் மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்விங்டர் ஏன் சரியாக ஒர்க் ஆகலைனா அதுக்கு மிக முக்கிய மூன்று காரணங்கள் உள்ளது முதல் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஏஎன்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக இயங்காதது குறிப்பாக ஒரு நாடி அதாவது நம்முடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வேகஸ் நர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாடியானது
ஒரு காரத்தன்மைக்கு அது போக ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுடைய pH லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு த்ரீ இருக்கணும் அதாவது ஒன்று முதல் மூன்றுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இந்த ஹெச்சிகள் ஆனது அமிலத்தன்மையிலிருந்து மாறும்போதும் இந்த ஸ்விங்டர் ஆனது க்ளோஸ் ஆகாது எப்போ உங்களுடைய அந்த ஹெச்சிகள் நல்ல அமிலமாக இருக்கிறதோ அப்போவே அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விங்டர் நல்லா இயங்கும் ஸோ இந்த ஹெச்சிகளுடைய அமிலத்தன்மை குறைவும் இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் மூன்றாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கேஸ்டின் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது இந்த ஹார்மோன் சரியாக இயங்காமல் இருப்பது அதாவது இந்த கேஸ்ட்ரின் ஹார்மோன் தான் நம்மளுடைய கேஸ்ட்ரிக் ஆசிடை உருவாக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பொட்டாசியம் குளோரைடும் சோடியம் குளோரைடும் இணைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு வினையூக்கியாக செயல்பட்டு இந்த ஹெச்சியலை இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை நன்றாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மை பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்ட்ரின் ஹார்மோனுக்கு இருக்குது இந்த ஹார்மோன் சரியாக ஒர்க் ஆகலினாலும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் இந்த ஸ்விங்டர் ஆனது சரியாக இயங்காது ஸோ இந்த மூன்று விஷயத்தை நீங்கள் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த ஆசிடி பிரச்சனையே வராது சரி ஏன் இந்த மூன்றும் அப்படி சரியாக இயங்கலைனா அதுக்கு சில காரணிகள் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நோய்கள் அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் அவங்களுக்கு இந்த ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது வேகஸ் நர்வ் சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி ஹைப்போ தைராய்டு தைராய்டு உங்களுக்கு சரியாக இல்லைனா இந்த கேஸ்டின் ஹார்மோன் சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு வேகஸ் நர்வும் ஒர்க் ஆகாது இந்த கேஸ்டின் ஹார்மோனும் சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதாவது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது ஏற்படும் அவர்களுக்கு இது நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் அதிகமாக எடுக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த ஆசிடி பிரச்சனை ஏற்படும் அதே மாதிரி உடற்பயிற்சி குறைவாக இருப்பதும் அதிகமாக சாப்பிடுவது அதாவது ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கனாலும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஏற்படும் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த மூன்று பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம்னா முதல் விஷயமானது உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் சீராக வச்சுக்கணும் இரண்டாவது உங்களுக்கு தைராய்டு சரியாக இயங்கலைனா அதுக்கு தைராய்டு சரியாக இயங்கக்கூடிய சில நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளணும் மூன்றாவது உங்களுடைய உடற்பருமனை குறைக்க வேண்டும் சரியான உடலுக்கு ஏற்ற எடையை நீங்கள் பெற்று கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக ஆல்கஹால் குடிப்பதும் புகை பிடிப்பதும் ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனைக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்மி பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த அசிடிட்டியிலேருந்து தீர்வு கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த அசிடிட்டியை சாதாரணமாக இருக்கிற இந்த அசிடிட்டியை நீங்கள் முன்னாடியே சரி பண்ணிட்டிங்கன்னா பல பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் அதாவது இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை கேர்டாக மாறிடுச்சுன்னா கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபிஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அது மாறிடுச்சுன்னா உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இதைய கொஞ்சம் கவனித்து கரெக்டான வாழ்க்கை முறைக்கு நீங்கள் கொண்டு வரணும் சரிங்களா சரி இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனையை நீங்கள் எப்படி சரி பண்ணலாம்னா முதல் விஷயம் நிறைய பேருக்கு இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை இருக்கும்போது உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மருந்து கடைகளில் போய் ஆன்டாசிடுங்கிற சிரப்போ இல்லை டேப்லெட்டோ போடுவீங்க இல்லைங்களா ஸோ அசிடிட்டிக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து மாத்திரைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை சிறப்புகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலும் அதிகப்படுத்தும் இந்த அசிடிட்டியை நிறைய பேருக்கு அனுபவம் கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் அடிக்கடி இந்த அசிடிட்டிக்காக மருந்து எடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவங்களுடைய உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபிஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டிருக்கும் அது இன்னும் அதனுடைய தாக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் ஏன்னா இந்த அசிடி ஏற்படுவதற்கு எல்லோரும் நினச்சிக்கிற விஷயம் என்னென்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலமானது அதிகமாகிறதுனால அப்படி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா அந்த அமிலத்தன்மை குறைவதனால தான் உங்களுக்கு அசிடி ஏற்படுது அதாவது அந்த ஸ்விங்டர் சரியாக ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ அதனால் தயவு செய்து இந்த ஆன்டாசிட் மாத்திரைகளை தயவு செய்து எடுத்துக்காதீங்க சிறப்பை எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கு சரியான தீர்வு எதுவாக இருக்குன்னா வாழ்க்கை முறையில் நாம் பின்பற்றக்கூடிய சில வழிமுறைகள் அதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அதையும் கவனமாக கேளுங்க ஸோ இந்த அசிடிட்டியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடாது இந்த கேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நோயும் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா முதல் விஷயம் வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாள் நான் சொல்கிற மாதிரி உணவை மாற்றிருக்கீங்க அதாவது முதல் இரண்டு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வெஜிடபிள் சூப் அல்லது வெஜிடபிள் சாலட் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய நாட்களாக ரெண்டு நாளாக மாற்றிருங்க அதாவது மூன்று நாளைக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஒன்றா வெஜிடபிள் சூப்பாக இருக்கணும் இல்லைனா வெஜிடபிள் சாலடாக இருக்கணும் இந்த வெஜிடபிள் சாலட்டில் கண்டிப்பாக பீட்ரூட் இருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி இ
நான்கு மணி நேரம் மட்டும் உணவு எடுக்கிறீங்க இருபது மணி நேரம் எந்த உணவும் எடுக்கக்கூடாது இந்த முறை இந்த மூன்று நாட்களையும் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க நான்கு வாரம் பண்ணுங்கள் ஒரு மாதத்திலேயே உங்களுடைய அசிடிட்டி காணாமல் போயிடும் சில பேருக்கு இந்த கேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸ் இருக்கும் அதுவும் மெதுவாக மாறுவதை நீங்களே பார்க்க முடியும் சரிங்களா இது ஒரு வழிமுறை இரண்டாவது வழிமுறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உணவு உண்ணும்போது எப்போதுமே அரை வயிறு உணவு உண்ண வேண்டும் அதாவது உங்களால் உணவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும்னா ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை மட்டும் உணவு சாப்பிடுங்க சரிங்களா இது ஒரு முறை அதே மாதிரி எல்லா நாளும் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாதுன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவின் வேலைகள் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து வேலையாக மாற்றிருக்கீங்க அதாவது காலையில் சாப்பிட்றீங்க மூணு மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை சாப்பிட்றீங்க அப்படி ஐந்து வேலை மட்டும் சாப்பிடுங்க அது எப்படின்னா முதல் வேலை சாப்பிடும்போது இப்போ ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா மூணு இட்லி மட்டும் சாப்பிடுங்க மிச்சம் ரெண்டு இட்லியை நீங்கள் ஒரு மூணு மணி நேரத்திற்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க அதாவது சாப்பாடை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்கள் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க உணவு வேலைகளை ஐந்து வேலையாக மாற்றி பாதி பாதியாக அதாவது ஒரு நேரம் சாப்பிட வேண்டிய உணவை ரெண்டாக பிரித்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க என்னால் உணவை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் ஒரு வேலை அப்படின்னிங்கன்னா தயவு செய்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை மட்டும் சாப்பிடுங்க அதுவும் முக்கால் வயிறு இல்லைனா அரை வயிறு இது இரண்டாவது வழிமுறை மூன்றாவது விஷயம் பசிக்கும்போது மட்டும் உணவை எடுக்க வேண்டும் பசிக்காமல் தயவு செய்து எந்த உணவையும் சாப்பிடாதீங்க ஸோ பசி இருக்கும்போது மட்டும் சாப்பிட பழகி கொள்ளுங்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வழிமுறை நான்காவது வழிமுறை எப்போது என்ன சாப்பிட்டாலும் நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே ஏன்னா உங்களுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய இந்த எச்சில் படலம் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேஸ்ட்ரின் ஹார்மோன் சரியாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கிறதுனால நம்ம உடனே நம்ம அள்ளி வாயில் போட்டு மி விழுங்குவதனால் உங்களுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரின் ஹார்மோன் ஒர்க் ஆகாது ஸோ என்ன பண்ணோம்னா நன்றாக மென்று குறைந்தது ஒரு இருபத்தைந்து முதல் முப்பது முறை நன்றாக ஒவ்வொரு வாயும் மென்று சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த கேர்டுங்கிற பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் படிப்படியாக மாறும் அடுத்த வழிமுறை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தினசரி ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்தே ஆகணும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு சூரிய நமஸ்காரம் செய்ய முயற்சி பண்ணுங்கள் அதாவது குறிப்பாக உங்கள் அந்த சூரிய வெளிச்சமானது உங்களுடைய உடம்பின் மேலே பட வேண்டும் அப்படி சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உடற்பயிற்சி இது நீங்கள் செய்யும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய ஏஎன்எஸ் சிஸ்டம் அதாவது இந்த வேகஸ்னு பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஐந்து வழிமுறைகளை நீங்கள் தவறாமல் பின்பற்றுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திலேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் இந்த கேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிசீஸிலிருந்தும் இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை அடிக்கடி வரக்கூடிய இந்த அசிடிட்டி பிரச்சனை வராமல் போயிடும் கரெக்டாக உடைய உடல் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி சில வகையான உணவுகள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்ட்ரின் ஹார்மோன் இயங்கணும்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வைட்டமின் டி ஸோ வைட்டமின் டி உணவுகளை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய வேகஸ்னு நல்லாக இயங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து ஜிங்க் வகை உணவுகள் அதே மாதிரி ஒமேகா த்ரீ உணவுகள் அதே மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக் உணவுகள் இந்த உணவுகள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமிலமானது சரியாக ஒர்க் பண்ணணும்னா பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவுகளும் மெக்னீஷியம் நிறைந்த உணவுகளும் நீங்கள் அடிக்கடி எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த சக்தி வடிவங்கள் கொண்ட அனைத்து உணவுகளையும் நீங்கள் அடிக்கடி சேர்த்திக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இதெல்லாமே பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கும் சில டிப்ஸ் வேணால் நான் சொல்கிறேன் அதாவது தினம் சாப்பிடும்போது இடையில் ரொம்ப எனக்கு வந்து இந்த நெஞ்செரிச்சல் ஃபீல் ஆகுது திருப்பி எனக்கு எருக்கடிச்சிட்டு வருது எனக்கு வந்து ஒரு டைஜஷன் சரியாக ஆக மாட்டேங்குது நான் சாப்பிட்டா எதுவுமே என்னால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கிறவங்க வயதானவர்கள் இவங்களாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆப்பிள் சைடர் வினீகர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வினீகரை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டு நல்லா டைல்யூட் பண்ணி சாப்பிடுவதற்கு முன்பு நீங்கள் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து நல்லாகும் இது ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸு தான் ஸோ இந்த ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் பார்த்திங்கன்னா யார் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா குறிப்பாக ஸ்டமக் கல்சர் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி தொண்டையில் புண் இருக்கிறவங்க உணவு குழாயில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்க புரியுதுங்களா இவங்க எல்லாருமே தயவு செய்து எடுத்துக்க வேணாம் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் தீவிர சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் மற்றவர்கள் அதாவது கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்க எந்த டிசீஸும் இல்லை ஆனால் எனக்கு சரியாக
இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சிறந்த முறை கிடையாது வாழ்க்கை முறையில் அதாவது உங்களுடைய வயிறே அந்த ஜீரணத்தை சரியாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் ஒரு இயற்கையான ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான வழிமுறை நான் சொன்ன வாழ்க்கை முறை அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் சரியாக மாற்றிட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒரு இரண்டு மாதம் இரண்டு மாதத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உடல் மாற்றம் உங்களுக்கு ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேர்ட் இந்த அசிடிட்டி இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் இல்லாமல் உங்களுடைய உடலில் பலவிதமான நோய்களை விரட்டக்கூடிய தன்மையும் இந்த வழிமுறைகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது குறிப்பாக உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி மிக மிக அதிகமாக செயல்படும் ஸோ இந்த தன்மை எல்லாமே நீங்கள் இதை பின்பற்றும் போது பல டிசீஸ் உங்களை விட்டு போவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்க உடலை ஆரோக்கியமாக வையுங்கள் இந்த பதிவை தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படுத்தும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்க